नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मी प्राध्यापिका संगीता पाडवी मानसशास्त्र विभाग के टी एच एम कॉलेज नाशिक मुलांना मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण एस वाय बी ए वर्गातील अपसामान्य मानसशास्त्राचा सिलॅबस जो आहे म्हणजेच अभ्यासक्रम अभ्यासलेला आहे तर आज आपण पहिल्या प्रकरणाला सुरुवात करूया पहिल्या प्रकरणाचं नाव आहे मनोविकृती मानसशास्त्र त्यामधील पहिला जो मुद्दा आहे अपसामान्यत्व ते आपण आज पाहणार आहोत तर अपसामान्यत्वालाच ॲबनॉर्मिलिटी असे म्हटले जाते या अपसामान्यत्वामध्ये एकूण तीन उपमुद्द्यांचा समावेश झालेला आहे ते तीन मुद्दे कोणते तर पहिला मुद्दा आहे अपसामान्यत्वाचा अर्थ दुसरा आहे अपसामान्यत्वाची व्याख्या आणि तिसरा मुद्दा आहे अपसामान्यत्वाचे स्वरूप मीनिंग ऑफ ॲबनॉर्मिलिटी डेफिनेशन ऑफ ॲबनॉर्मिलिटी अँड नेचर ऑफ ॲबनॉर्मिलिटी चला तर मग बघूया पहिला मुद्दा अपसामान्यत्वाचा अर्थ मानसशास्त्रामध्ये विविध शाखांचा अभ्यास केला जातो जसे की शैक्षणिक मानसशास्त्र औद्योगिक मानसशास्त्र सामाजिक समुपदेशन वैकासिक आणि मनोविकृती अशा या महत्त्वपूर्ण शाखांपैकी मनोविकृतीशास्त्र म्हणजेच सायकोपॅथोलॉजी किंवा अपसामान्य मानसशास्त्र ॲबनॉर्मल सायकोलॉजी ही मानसशास्त्रातील अत्यंत महत्त्वाची शाखा मानली जाते कारण तिचा संबंध अपसामान्य वर्तनाचे आकलन करणे त्याचे प्रकार अभ्यासणे त्यावरती उपचार करणे आणि प्रतिबंध यांच्याशी आहे अपसामान्य मानसशास्त्राचा अभ्यास करत असताना व्यक्तीच्या वर्तनाचा अभ्यास करणे खूप महत्त्वाचे आहे कारण मानवी वर्तन हे खूपच गुंतागुंतीचे असते कोणत्या परिस्थितीत व्यक्ती कसे वर्तन करेल हे सांगणे अवघड असते व्यक्तिवर्तनाच्या अशा असंतुलनामुळे ती आजूबाजूच्या परिस्थितीशी समायोजन साधण्यास असमर्थ ठरत असते आणि त्यामुळे व्यक्तीच्या वर्तनामध्ये अनेक प्रकारच्या समस्या निर्माण झालेल्या दिसून येतात असे समस्यात्मक वर्तन हा अपसामान्य मानसशास्त्राचा अभ्यास विषय आहे यावरून आपल्याला असे लक्षात येते की व्यक्तिवर्तनावर दुष्परिणाम घडवून आणणारी परिस्थिती तिचे स्वरूप आणि त्यामध्ये बदल घडण्याची शक्यता यांचा विचार अपसामान्य मानसशास्त्रात केला जातो व्यक्तीचे वर्तन सामान्य आहे की अपसामान्य हे त्या व्यक्तीच्या आजूबाजूला असणारे वातावरण सामाजिक परिस्थिती सामाजिक घटक यानुसार ठरत असते आपण पाहतो की व्यक्तीला समाजामध्ये वावरत असताना काही सामाजिक नीतिनियमांचे देखील पालन करावे लागते योग्य त्या जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागतात आणि सध्या समाजात अनेक प्रकारचे बदल घडून येत आहेत मग ते बदल कोणकोणते तर सामाजिक बदल सांस्कृतिक बदल आधुनिक बदल म्हणजेच काय तर ह्या बदलांबरोबर आधुनिकतेतही बदल होत आहेत परंतु ही आधुनिकता जशी वाढते आहे तसे मानसिक आजारही डोकेवर काढताना दिसून येत आहे याचाच अर्थ काय तर आधुनिकता वाढत असल्यामुळे व्यक्तीला कधी या आधुनिकतेशी समायोजन साधणे कठीण होऊन बसते अनेक प्रकारच्या समस्या व्यक्तीमध्ये निर्माण झालेल्या दिसतात आणि त्याचे कारण आपल्याला असे दिसते की व्यक्ती जीवन जगत असताना आधुनिकतेला व्यवस्थितपणे सामोरी जाऊ शकत नाही त्यामध्ये सांस्कृतिक नीतिनियमांचे पालन सामाजिक नीतिनियम हे मध्ये येत असतात त्यामुळे व्यक्ती समायोजन साधण्यामध्ये समस्या ज्या काही आहेत त्या निर्माण होतात आणि आपण म्हटलं की मानसिक आजारही निर्माण झालेले दिसतात मग ते मानसिक आजार कोणते तर टेन्शन डिप्रेशन स्ट्रेस ताणतणाव चिंता अँझायटी अशा विविध मानसिक विकृती किंवा मानसिक आजार व्यक्तीमध्ये उद्भवलेले दिसून येतात मग ज्यावेळी हे आजार व्यक्तीमध्ये उद्भवतात तेव्हा त्या आजारालाच मनोविकृती असे म्हटले जाते मनोविकृती म्हणजेच ॲबनॉर्मिलिटी अपसामान्यत्व म्हणजेच सामान्यतेपासून दूर असणारा असा त्याचा अर्थ आपल्याला सांगता येईल त्यानंतर दुसरा जो काही मुद्दा आहे तो म्हणजे आहे अपसामान्यत्वाची व्याख्या डेफिनेशन ऑफ ॲबनॉर्मल बिहेवियर तर डी एस एम फाय 
वर्गीकरण प्रणालीनुसार अपसामान्यत्वाची व्याख्या इथे दिलेली आहे अ मेंटल डिसऑर्डर इज अ क्लिनिकली सिग्निफिकंट बिहेवियरल और सायकोलॉजिकल सिंड्रम और पॅटर्न दॅट ऑकर इन अन इंडिव्हिज्युअल अँड दॅट इज असोसिएटेड विथ प्रेझेंट डिस्ट्रेस और सिग्निफिकंटली इन्क्रीज रिस्क और सफरिंग डेथ पेन डिसॲबिलिटी और अँड इम्पॉर्टंट लॉस ऑफ फ्रीडम म्हणजेच काय तर आपल्याला इथे असं सांगता येईल की चिकित्सात्मकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण वर्तनात्मक अथवा मानसिक संलक्षण अथवा वर्तन प्रकार जो व्यक्तीच्या सद्यस्थितीतील व्यथेशी आणि विकलांगतेशी संबंधित दिसतात आणि ज्या लक्षणांमुळे मृत्यूची वेदना विकलांगता अथवा स्वस्वातंत्र्य लोप पावण्याची संभावना दिसते त्यास मनोविकृती असे म्हणतात तर ही डी एस एम फाय प्रणालीनुसार मनोविकृतीची व्याख्या दिलेली आहे परंतु सामान्य आणि अपसामान्य वर्तन निश्चित करण्यासाठी तसेच दोन्ही वर्तनातील फरक स्पष्ट करण्यासाठी काही निकष ठरविणे आवश्यक आहे परंतु हे वाटते तितके सोपे नाही साधारणपणे अपसामान्य ॲबनॉर्मल म्हणजे जे सामान्य नाही नॉर्मल नाही किंवा सामान्यांपासून वेगळे आहेत असा त्याचा अर्थ होतो सामान्यांपासून वेगळे असे जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा त्या वर्तनाच्या दोन्ही टोकाला असलेले वर्तन आपल्याला लक्षात घ्यावे लागते अपसामान्य वर्तन जाणून घेण्याआधी सामान्य वर्तन श्रेष्ठतर वर्तन आणि अपसामान्य वर्तन ह्या तिन्ही गोष्टी जर आपण व्यवस्थितपणे पाहिल्या तर आपल्या लक्षात येईल की नेमकं अपसामान्य वर्तन काय आहे म्हणून सुरुवातीला आपण जाणून घेऊया की सामान्य वर्तन काय आहे वॉट इज नॉर्मल बिहेवियर तर सामान्य वर्तन पाहत असताना आपल्या लक्षात येतं की ज्या व्यक्तींचे मानसिक भावनिक जीवन हे सुस्थिर आहे जे अति ताणतणाव अति चिंता व्यथा मुक्त आहेत अशा व्यक्तींचे वर्तन सामान्य असते अशा व्यक्तींच्या जीवनामध्ये भयगंड न्यूनगंड अहमगंड नाही तसेच त्यांच्या वर्तनामध्ये कुठल्याही प्रकारची ताठरता दिसून येत नाही या व्यक्तींच्या विचारामध्ये वागण्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा विक्षिप्तपणा नसतो या व्यक्ती आपल्या भूमिका आणि जबाबदाऱ्या योग्य रीतीने पार पाडत असतात प्रत्येक गोष्टीची त्यांना जाणीव असते त्यांच्या आचारविचारामध्ये वर्तनामध्ये सुसंगतपणा दिसून येतो तसेच या व्यक्ती परिस्थितीनुसार योग्य ते वर्तन करत असतात जीवनातील विविध आव्हानांना यशस्वीपणे सामोऱ्या जात असतात विविध प्रकारची नवनवीन कार्य यशस्वीपणे पार पाडत असतात जीवनाचा आनंद घेण्याची क्षमता त्यांच्यामध्ये असते दुःखद कठीण प्रसंगात अल्पकाळ कोलमडून पडल्या तरीसुद्धा पूर्ववत जीवनातील आव्हान पेलण्यास त्या समर्थ असतात बुद्धिमत्ता आणि विविध क्षमता योग्यतांनी त्या परिपूर्ण दिसतात अशा व्यक्तीच्या वर्तनाला सामान्य वर्तन म्हणजेच नॉर्मल बिहेवियर असे म्हटले जाते त्यानंतर दुसरा प्रकार आपल्याला सांगता येईल तो म्हणजे श्रेष्ठतर वर्तन तर बघा आपल्या आजूबाजूला समाजामध्ये असेही काही बोटांवर मोजण्या इतके लोक असतात की जे अतिशय प्रखर बुद्धीचे असतात आणि विविध प्रकारच्या क्षमतांच्या कलाकौशल्यांच्या बाबतीत श्रेष्ठ असतात त्यांचे व्यक्तिमत्व प्रभावी असते भावनिक दृष्टिकोनातून ते अत्यंत समतोल आणि स्थिर वाटतात म्हणजेच ह्या व्यक्ती भावनेच्या भरात कुठलाही निर्णय घाईगडबडीत घेत नाहीत शांततेने विचारपूर्वक आपल्या भावना प्रदर्शित करतात तसेच या व्यक्तींमध्ये विविध कलागुण असतात आणि त्यामुळे अशा व्यक्ती कला साहित्य क्रीडा व्यवसाय आणि सामाजिक जीवनामध्ये आपली छाप पाडत असतात म्हणजेच आपला प्रभाव त्या इतरांवरती पाडत असतात त्यांनी केलेले जे कार्य असते नवनिर्मिती जी केलेली असते त्यामुळे अशा व्यक्ती समाजाला गौरव मिळवून देतात मग अशा व्यक्ती कोण तर उदाहरण द्यायचं झालं तर मदर तेरेसा महात्मा गांधी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सचिन तेंडुलकर अशा या समाजातील प्रगल्भ आणि यशस्वी व्यक्तींना श्रेष्ठ तर व्यक्ती म्हणून ओळखले जाते त्यानंतर तिसरा वर्तनाचा प्रकार आपल्याला अभ्यासता येईल किंवा सांगता येईल तो म्हणजे अपसामान्य वर्तन 
ज्याला आपण म्हणतो ॲबनॉर्मल बिहेवियर अपसामान्य किंवा मनोविकृत व्यक्तीचे वर्तन हे सामान्य व श्रेष्ठतर व्यक्तींपेक्षा भिन्न दिसते म्हणून सामान्यांपेक्षा वेगळे विक्षिप्त भिन्न अशा वर्तनाला अपसामान्य वर्तन असे म्हटले जाते आपण पाहतो की आपल्याला जर समूहामध्ये जीवन जगायचं असेल तर समूह जीवन जगत असताना सामाजिक अनुरूपता हा एक महत्त्वाचा घटक असतो मग आता अनुरूपता म्हणजे नेमकं काय तर समाजाला अनुरूप असणारे वर्तन व्यक्तीकडून घडून येणे व्यक्तीने करणे त्याला अनुरूपता असे आपण म्हणतो तर या अनुरूपतेच्या आधारे एखादे वर्तन सामान्य किंवा अपसामान्य हे आपल्याला ठरवता येते परंतु जे वर्तन समाजाला अनुरूप आहे ज्याला स्वीकृती आहे ते वर्तन प्रत्येक वेळी सामान्य आहे असे म्हणता येत नाही एखादे वर्तन सामान्य आहे की अपसामान्य हे ठरविण्याचा महत्त्वाचा निकष म्हणजे व्यक्तीसाठी आणि समूह स्वास्थ्यासाठी विशिष्ट वर्तन अपायकारक आहे का हा आहे या दृष्टिकोनातून अपसामान्य वर्तन म्हणजे अपसमायोजित वर्तन होय तर या दृष्टिकोनावर आधारित अशी अपसामान्य वर्तनाची कार्यात्मक व्याख्या कार्सन बुचर व मिनेका यांनी केलेली आहे मग ती व्याख्या काय आहे ती आपण पुढे पाहूया व्यक्ती आणि ती ज्या समाजाची सदस्य आहे तो समाज या दोघांच्या स्वास्थ्याच्या दृष्टीने विरोधी असे वर्तन व्यक्तीकडून सातत्याने व गंभीर प्रमाणात घडत असेल तर ते वर्तन अपसामान्य अथवा विकृत समजले जाते तर अशा प्रकारे अपसामान्यत्वाच्या आपल्याला दोन व्याख्या इथे सांगता येतील त्यानंतर पुढचा जो मुद्दा आहे तो म्हणजे अपसामान्यत्वाचे स्वरूप नेचर ऑफ ॲबनॉर्मलिटी अपसामान्य मानसशास्त्रात मनोविकाराचे वेगवेगळे प्रकार लक्षात घेऊन त्यांचे वर्गीकरण करणे त्यांच्या निर्मितीत जबाबदार असणाऱ्या कारणांचा वेध घेणे त्यांच्यावर उपचार करणे उपचारांच्या प्रभावितेबाबत संशोधन करणे असे आजार आजार उद्भवू नयेत यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय योजणे अशा स्वरूपाचे काम चिकित्सालय मानसशास्त्रज्ञ करीत असतात परिस्थितीनुसार वि विकृतीची लक्षणे स्वरूप व प्रकार यात बदल होतात उपचारांच्या क्षेत्रात संशोधन होऊन उपचारांची नवी तंत्रे विकसित केली जातात मनोविकारांच्या वर्गीकरण पद्धतीत आता खूप बदल झालेले आहेत औषधोपचार व मानसोपचार या क्षेत्रात सतत नवीन संशोधनात भर पडत आहे मग आपण पाहतो की हा जो काही बदल होत असतो हा बदल समाजामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारे जो बदल होतो त्यानुसार होत असतो आणि मग या बदलामुळे व्यक्तीच्या वर्तनातही मोठ्या प्रमाणात बदल झालेला आपल्याला दिसून येतो व्यक्तीचे वर्तन परिस्थितीनुसार बदलते हे आपण पाहिलेले आहे तर या होणाऱ्या बदलांमुळेच बहुतेक जणांना आपल्या स्वतःच्या आयुष्यात वर्तनाबाबतच्या समस्या जाणवतात त्या समस्या कधी स्वतःच्या तर कधी दुसऱ्याच्या वर्तनाशी संबंधित असतात म्हणून असे समस्यायुक्त वर्तन सुसंगत नसते आणि समाजाच्या दृष्टीनेही ते स्वीकारले जात नाही समाजातील अनेक व्यक्ती त्यांचे आयुष्य दुःखात त्रासात निराशेमध्ये जगत असतात आणि म्हणून त्या व्यक्ती आयुष्यातील मोठ्या आव्हानांना सामोऱ्या जाऊ शकत नाही म्हणूनच अपसामान्य मानसशास्त्राचा भर अशा प्रकारच्या मानवी समायोजनाच्या समस्यांवर त्यांचे निराकरण करण्यावरती असतो तर अशा प्रकारे इथे अपसामान्यत्वाचे स्वरूप आपल्याला सांगता येईल अशा प्रकारे अपसामान्यत्वाचे तीन मुद्दे आपण इथे अभ्यासलेले आहेत अपसामान्यत्वाचा अर्थ अपसामान्यत्वाची व्याख्या आणि अपसामान्यत्वाचे स्वरूप धन्यवाद थँक्यू